Малките тесни планински пътеки, обгърнати от зеленина, виждани и невиждани природни чудатости, неминуемо отвеждат до някоя сгушена постройка. В нея грижовни стопани винаги те очакват, за да ти поднесат топъл чай или супа. А галовните домашни любимци чакат твоите ласки. Там е точното място, както за отдих, тишина, разкази на нови и стари истории, така и за весели преживявания. Хижите са уникални и самобитни места и привличат все повече почитатели. А хижарите, тези пазители на планинските обежища, са хората, които придават дух, уют и неповторимост на всяко място. Искаме да те запознаем с домакините ти в планината, да ти помогнем да откриеш нови привлекателни маршрути, да ти напомним, че трябва да уважаваш и пазиш природата и как да се подготвиш преди да поемеш на поход. Да ти предложим характерни високопланински рецепти и да ти дадем възможност да разгадаеш хижарските загадки. Мисията ни е не само да покажем местата, но и да свържем хората. Очакват ни вълнуващи срещи и споделени пътеки. Остава ни само да тръгнем. Опознай родината си и ще я обикнеш. Тръгваме на лов за приключения, впечатления, гледки и истории. А така както Балканът ги разказва, никой друг не може. Така е на географския център всички идват. Това е мястото, откъдето хората тръгват по разнообразни пътеки на изток, на запад, на север, на юг за да научат тайните на планината и да открият хижарите и техните уютни местенца. Земя, Европа, България, средна стара планина, хижа Лозана. Специално избраната първа цел е хижа Лозана. Една от най-старите и големи планински гостоприемници, неизменно свързвана с колоритната си домакиня. Централен Балкан и дървата си ги купуваме на цената, каквато ни предложат от горското. Ама по-добре. Пържа мекиците, даже едно сутрин, като пържа мекици, 5-6 глига наминават. Аз тичам да ги снимам и се връщам на следо. Значи веднага се връщам на мекиците, защото да не ми изгорят. Снимам тия красиви и хубави неща и се връщам пак обратно на мекиците. Понякога, когато гората е оскрижена и се задържи с крища до вечерта и ясно, и идва зализа от запад, и тогава гората става златна. Аз се наричам златна. Трябва да ви намеря такава снимка. Това е уникално нещо, хора. Просто златна гора. Питката. Питката се прави с много любов. Защо ги прави тия питки, не знам. Защото, може би, повече от 14-15 години така то е. Аз не искам да го наричам Господ. Може да е виш разум или нещо друго. И като ти внуши нещо, че е добро за хората и по принцип, и трябва да се прави. И аз така започнах да си ги правя тия питки, да си ги посрещам хората с с тях с много любов. И така ми е хубаво. Липсва ми, ако ни го направя. Тук се слагам сега, имам си доза. От една доза ми излизат или две големи питки на малка, или 24 мекици. Защо го правя с машинката? А пък тук, сега, 
от няколко дена изучих едно много специално брашно, което има семена и разни други неща. Пълнозърнесто и придава много специфичен вкус. Ето където е най-важното с любов да го месиш и така да да го чувстваш, да му придаваш енергия. Даже понякога, не знам, може да е глупаво, ама ми идва на ума и казвам колко Бог да благослови те за храна, с която предлагам на хората. Те да знам. Не съм толкова набожна, нито религиозна, нито съм към някаква секта, но така ми харесва. Много е важно. Тъй да стане, баби ти казваха на розичка да стане отзад, да няма никъде пукнатинка. Защото аз съм от ловишкия край и при нас, нали, знаете, дърпаните баници са правят от 15-16 малки питки и ако има някъде бръчка, не можеш да го разпъниш, да го разточиш. И зато и са меси, 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 така че да стане идеално гладко. Нищо, правиме тъничка и без да се троши тя. Поманичко, поманичко ще си дойде на мястото. Сега няколко пъти трябва да се разточва, не може изведнъж. Да стане тънка, да има за всички, защото нали знаете, че аз съм габровка малко и на данчето с кърпата. За няколко минути става ясно, че мястото е шарено и пълно, готово да дава всичко, за което сме тръгнали. И искаме да вземем още и още от същото. Ето. Слагаме. Две стигат, нали? На сърце и на душа ми да ви посрещам по стар български обичай с хляб и сол. Да ви кажа защо го правя. Защото е най-български обичай, защото трябва да се знае, да се помни, да се прилага. Особено когато пред мен има такива малки, красиви, хубави деца, те трябва да знаят. И не само да се бием гърдите, че сме патриоти, ами трябва когато можем и както можем в действие да го показваме. Още повече, че... 20 години съм тук в тази хижа, съм установила, че е изключителна чест и уважение, когато някой ти дойде на гости в къщата и бъде посрещнат по такъв начин. И за това на всички вас искам да ви кажа добре дошли. Много, наистина много се радвам, че сте ми на гости. От цялото си сърце и душа искам да ви пожелая много здраве, много щастие. И най-важното за мен е когато аз застана така срещу вас. Това ме прави много щастлива, това ми дава сили, това ми дава енергия и аз се чувствам благословена на това място. Защото е така, виждайки вашите усмихнати, красиви лица, човек не може да не бъде щастлив. За това аз ви пожелавам тази усмивка никога, никога да не слиза от вашите лица, защото най-красивото лице е лицето с усмивка. И така, както са кръгли и пълни питките, с които ви посрещам, аз пожелавам живота ви да бъде пълен с всичко, което си пожелайте. И нека да си кажем, че то зависи само от нас. Кой каквото се замеси в питката на живота, сладко или горчиво, за съжаление, той самичек си го еде. Аз съм имала щастието за тези 20 години благословията да се срещна с много прекрасни хора, но никога няма да спре да ви разказвам за един прекрасен човек, който вече навърши 80 години, който наци 75 пъти е правил похода ком и мене. Ви сте планинари, знаете за какво ви говоря. Пет пъти зимни го е минавал, пет пъти по три пъти в годината. Казва се начо от едно село Василевски тук до Карлово. Планината го е направила изключително уравновесен, спокоен. За него няма значение къде ще спи, с какво ще се храни. Важното е да прави това, което го прави и да го прави с много, ама с много любов. И благодарение на моите благослови, дай Боже, и на всички други, които много го обичат да живее дълги години. И той казва тъй във връзка с моя ритуал, че който не е ял от моите питки, не е бил на хижелзана. Затова се старая винаги, когато имам гости, да ги поднасям тези питки с много любов. Много ви благодаря за вниманието. Обичам ви поклон пред всички вас. Бъдете благословени. Нека всеки да се очупи по-малко от питката за здраве, за благословия. И така, както са общи, нека заедно да бъдем 
за да има България и за да сме щастливи. Благодаря ви много. Обичам ви. Благодаря. Благодаря ви. Ти много хубаво от осмиваш. Я раздайцата на всички. Ароматът на прясно изпечен хляб винаги прегръща. Където уха е така, е уютно и пълно с любов. Точно както у дома. Узана, узун, означава дълъг. Това е турска дума. Това е най-дългата, най-голямата, обширна, билна поляна на Стара планина. Билна. Е, тук преди малко кой ма пита, какво означава билна. Ами билна, значи, въразделят са. Едната река тръгва на север, другата тръгва на екво. Разделно било. То на Стара планина е лесно, защото тръгваш от Комдо и Мене, обърната е точно в посока Запад-Исток и нямаш проблем. И като най-високия връх, тук е с полин 1524, най-високия на Шипченския дял на Стара планина. Шипченския, Габровска планина няма, ако някой ви лъжи, не му вярвайте. Какво е интересно тук, че Горе, където е левия връх изполин с кръста, а десния се казва Бакаджи, което от турски означава място с красива гледка. И наистина е уникална гледката. Аз съм виждала през зимата Ерила и Пирин в далечината, като две бели снежни планини. И между тях се намира едно седло. Легендата гласи, че крали Марко като обикалял планината от амбарица, още където са му хамбарите, кръстите, костенурката и т.н. Като стигнал тук, слязал от седлото и седнал на Марко стол, като разстоянието по права линия не е по-малко, може би от километър и половина-два. Голям крали Марко е бил, за да стигне до там. Първо имало 26-та година една стара хижа, която е била тук отзад, направена от плед. Но много бързо се оказва, че е малка, тъй като наше дружество, основано 910-та година, туристическо дружество Озана, се оказва, че много бързо е нараснало. Но даже може би сега имат пет пъти по-малко народ, отколкото тога си било. И 37-та година, благодарение на архитекта Оликов, построил четир хижи в България. Типични за неговия стил – Мазалат, Лозана, Белмекен и старата му сала. И почват 40-та години открива Търновския владика, като тога си била приземния етаж, където е входа и бил от южната страна. Старците не са били глупави на времето и са направили входа от южната страна, за да ни духа. Нали знаете, тук е Химитлийската пътека, Химитлийския проход и той е върнат точно в посока Север-Юг. И долу се намира едно старо село, което се казвало едно време Химитли. Сега е Ясеново и те казват, че това са най-чистите билки в България, защото като духал северния вятър и никога не задържа мръсотия там при тях. Самата местно Сузана е карст. Защото... То за това няма и вода. Единственото изворче е тук под нашата хижа, което отива по Озан Дире надолу. Всъщност ние в момента сме в Южна България. Вододелното било минава между Марков Столи и между Черната могила, която е върха това, в който е разклона за партизанска песен. И понеже е карст и когато се топят снеговите и когато идват големи дъждове, то потъва. И аз съм виждала и тук, например, на едно място, когато водата е скача като гейзер нагоре. На метър и половина. Има пещера, която е под изполин. Има и пещера тук, където направяха пар българка и копатека. Има едно място, където му казвам и дяволската воденица. Между два грамадни камъка, аз го имам на видео, между два грамадни камъка, излиза водата и след метър и половина-два влиза, явно потъва в много дълбока пещера надолу и шумът е като на воденица. Все едно, че мели, 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 мели. Много е красиво. Не може на планета да работи човек без сърце, без душа. Първо трябва много да обича планета, много да е ходил. Аз ако не бях ходил толкова години преди да дойда 2002 година, ще чах ли да дойда тук? Хижа Озана е разположена на височина 1240 метра в едноимената област Озана на билото на Стара планина. Местността Озана се набира в Габровския Балкан и е достъпна по асфалтов път от Габрово. Разстоянието е 25 км. Хижата е отворена през цялата година и предлага възможности за разходка и планински туризъм, а през зимата и за ски. Озана представлява солидна триетажна сграда с просторна трапезария, фуее и широка веранда. 
Общият ти капацитет е около 80 места. Стайте с по 2, 3, 4 и повече легла. През зимата част от тях се отопляват на твърдо гориво. Туалетни и бани има в приземието на сградата, както и на двата спални етажа. Кога беше това с тия плодите? Пазърджик. Ма такъв студ и отиваме там и циганчета пасат крави. Изтоплили чай. И налитаме всички и грибем пим. По едно време не както грибеше. Като извади един чорап, той е в чорапът турнал. Чайо! Ти може! Всички взеха такова. Викам, ма той е чист чорап, ма в турнал. Беше, ти казвам, всички взяхме, сме унемяхме. И после много се смехме. А той го турнал в един чорап, чаят да ни пуска... Значи предполагам, че го е изправил човека сета. Та не може... Да, 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 ама като видя чорапът, присаяш и какво стана вътре. Прекинни, че бяхме много доволни. Защото беше студено, че запалили печката. В стаята печката гори, намъкнахме си всички топа. И всеки гребе и понорил един загребе. Чорапът ли каза? Чорапът, като каза, беше върхът. Всички се опулиха. Планинските хора са здрави като скали, защото смехът е здраве. Идва време за лов на впечатляващи гледки. На къде ли да поемем, за да ловим най-красивите кадри? Маршрутите, които са от хищата, има по-длъжки и по-късички. Двата по-дълги са по посока хижа Мазалат, през партизанска песен, което е много красиво, защото знаете там, че се намира масива Триглав, който е уникален, с най-високия връх там, голям Кадимлия, 100 метра по-нисък кърпот е връх. И другите, долината на Габровница, пещите, скали с резервата, всичко е много красиво, така че за един ден през лятото може да се отиде, да се види и да се върнат хората. Другия маршрут е до прохода Шипка. Тук през върховете Малуша, покрай Марко 100, стига се и за един ден. Значи едното и другото от партизанска песен до Мазала са 3 часа, 3 часа и половина. По същия начин от тук до прохода Шипка са пак толкова. Тя има един маршрут, който също е по-дълъг, който на мен ме е любим който е към връх Исполин, но не да се кача самия връх Исполин, а като се кача ти горе на Шееновската или Карамандра, се казва, на поляната и заобикалят и Исполин от източната му страна. И след това отиват и на тъй наречения връх Чифут, който е островърхия връх пред Исполин. Той е много красив, защото неговия южи хребет надолу е уникален. Много хубав. След това се слиза от него и се минава през една пъдинка, която наричат тук местните кравари, говедари, кладеница. Минавате през кладеница и по така източния склон на връх Тузлата, се казва, този големия масив. Като се качете на него, той също има един така хребет, който отива на юг. Но най-важното е, че неговите югозападни склонове, по-малко западни, но все пак югозападни, те са като тераси и са обрасли с много красиви камъни. И долу се вижда долината на Казанлъжкото поле. Е така много красиво. След това може да се качете горе и да се качете тогава на Бакачик, тъй наречения западния или южния враг, някои му казват, който е съседния от светлото на Исполин. Оттам Бакачик, нали съм ви разказвала, че това е място... Турска дума, което означава място с много красива гледка. Наистина там се вижда долината на Лешница, долината на Габровница, вижда се Язовир Копринка, вижда се Павел Баня. През зимата от края на ноември до към края на януари, така средата на януари, при ясно хубаво време, пък ако се качете сутрин, в южната част се вижда планината Рила и Пирин, така в далечината снежни, красиви. И също е най-уникално цветове, защото на него растат такава ендемични цветя. Ирисите и тъй наречените Балканската роза, тази розовата, която те са много красиви. Също там е много уникално, защото 
Есенно време гората от отгоре се обезлистя, по-надолу е тъмно кафява, светло кафява и най-долу в долината е зелена и си получава като една такава черга едно време, ще е много красива. За разлика от това пък пролетно време, долу е тъмно зелено, нагоре става по-светло, по-жълто зелено и горе е кафява. Защото е много красиво този връх и това е. Давай да ги на митката, бързо! Там има минимална машина, тя се мини името няколко пъти в деня, защото различни хора мият на нея. Така че слагайте ги там. Айде. А, така. Браво. Девите години се опитвах да във вида разделно събиране. То като тръгна в Габро, като кукавоз е бокул, като няма къде да го сложа толкова с разделно, пък и като пият по 5-6 ръки и кой ти гледа къде, какво хвърля. А когато навън се спусне мрак, е време за почивка, смях и игри, приказки и песни. Ляската, в която бях кралят и принцесата. Ето я принцесата. Ето го и кралят. Дори царят веднага се влюби в красивата принцеса. О, принцесо, обичам те! Но кралството беше надвиснало страшно бъде. Изобщо и затова много ме боли, когато примерно са сативета, хукнали, унищожават пътеките. Добре хора, нямам нищо против, всеки си има страх, всеки си има хобби, но не ви е мястото тук, не мога да си представя, че ще правя коми мене с мотори. Айде с велосипеди, може има с мотори. И изобщо трябва да си обичаме и планината, и моретата, и океаните, и всичко. И никак не одобрявам, както примерно си правят там дамите разни поправки и т.н. Ма ти си си избрал тяло да дойдеш на тази планета, да се научиш уроците. Какво правиш? За къде си тръгнал повече? И затова ме има турмози, примерно. Затова тук нямам пластмасови чашки, нямам пластмасови чинийки, нямам. Това се разгражда години наред. Защо? Толкова ли е трудно? Нашите баби са всичко са правили с две ръце. Толкова ли е трудно да си измиеш съдовите, да си почистиш, да си нагласиш? Не знам. Дано хората осъзнато започнат да живеят, осъзнато да започнат да съхранят и осъзнато да опивачат природата. Ето е най-важното. Времето, както винаги, когато е пълноценно, мина много бързо. Насъбрали мисли и впечатления потегляме към дома, само за да изберем следващата дестинация, обещаваща чудни изненади.
Ciao, żywi zdrowie, dla powiedzenia za cyczko. Nie, 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 n